。有一次我偷看他的电话，发现了什么？我发现他又跟前男友睡了。我曾经看过我男朋友的手机，他就从我的男朋友变成我的前男友。发奖吗？没没。哎，你在干嘛？我看一下。干嘛？你干嘛？你要干什么？人身攻击耶！你。我要回家。你凭什么？凭什么？凭什么？你跟他说手机是不是？还可以看，可以看。这我们唯一反对的是林轩哦。全新开讲，欢迎来到第二集。这一集有意思，因为有意还是不在。哎，这一集有意为什么不在呢？是因为有意。有一点异常啊，还没有从上一次的异常中恢复过来，所以呢，希望他可以继续在网络上收看我们的节目。是的，那今天我们要谈的课题就是看另一半的手机，那是对的吗？大家，所以我们这一组是坚定的站在不应该也不可以看另外一半的手机了。看，我看。那我这边的嘉宾们是站在是对的正方的立场，看另一半的手机。是，看，看到他，看到他。先请 Kimberly 来给我们发表她的立场。来，欢迎 ，Go Kimberly！ 不要管他们。刚才他们出场的时候，他们杀气很重，他们全部都这样出场。是帅气，不是杀气。是帅气和杀杀气。如果是在呃有你们对方彼此的就是意识还是呃批准下看手机，我们是觉得是没有问题的，而且还可以增进你们彼此的感情。还是如果说平时我们都会刷，好像社交媒体，好像 Instagram 那些之类的东西，如果他是在刷，然后在看的话，然后我在那边也是在一旁一一旁在看的话，如果他突然间不想给我看，他刷的是谁，跟谁说话还是什么，你就会觉得有一点奇怪，有一点异常。可是如果他就很平常，是就哎哦你看哦哇，这女孩子很漂亮哦，你觉得很漂亮。你就觉得，哎，你们彼此的感情其实没有什么可以隐瞒的。嗯嗯，没错。你好，我是泽亮，所以我今天的观点就是呢，我跟你在一起，但是我们都是独立的个体，我还是我，你还是你，我们只是不断的增进我们的亲密度，但是我们是有自主性的，不是说两个人在一起就是融为一个人了，不是的，还是有自己的个性，自己的所有的小缺点、小优点等等等等的。我们只是在一起变得更加的开心，所以不管怎么说，还是值得有自己呢的隐私权，自己不需要告诉对方的一些东西。怎样有对象吗？太好了，你先闭嘴吧。哦、等应该不回答了，谢谢。你上场再说吧，谢谢。怎样？请拨打八八七六六九三三，谢谢。其实我觉得，呃，泽亮刚刚说的话，我先想反驳一下。我是觉得，就是两个人走在一起呢，其实人生之后呢，是一起去分享的。如果你手机没有什么好隐藏的，你根本都不用害怕人家去看。那某些东西，如果你不应该有在手机上面的话，就不能去分享的。可能你跟你最要好的朋友分享的一些秘密，他的私事，那我需要去。呃，尊重我最好的朋友的那个隐私，那这些东西可能我就会稍微的去删掉，去思考一下怎么去跟我另外一半人说。所以我觉得，其实看手机是 OK 的，是看你们之间的范围是什么。大家好，我是 Kelly， 我要反对你说的每一句话。哇哦，一个人人生中你会扮演做，你会扮你会扮演着不同的角色。刚才你说什么闺蜜之间的秘密，那是我跟我好朋友我的闺蜜之间的秘密啊。你说你要删掉，但是最主要的是你不应该看我的手机啊，你在侵犯我的隐私啊。我跟我闺蜜之间的秘密，那是我们之间的事，我的手机。是我各个角色的集中点，你根本不应该去侵犯，你懂我意思吗？然后今天你去看我的手机，就是说你不尊重我，你根本不尊重我身边的所有人。那我问你，你凭什么？凭什么？<笑>凭什么？凭什么？凭什么？说得好！我想说的就是，凭我是你的另一半。何谓另一半？我接受。另一半就是比朋友、比家人更亲密的一个呃角色。然后为何你会上升到另一半？就是因为我给予你信任感。
。但这个东从零到有的亲密感必须建立起来，如何建立？从没有任何隐瞒开始，我们分享所有的喜悦跟秘密，甚至我跟闺蜜之间的呃一些有趣的事情，我可以大大方方的跟你说，因为无伤大雅。对，这就是我想说的另一半。你好，我是尹双，我曾经看过我男朋友的手机， oh, oh. 他就从我的男朋友变成我的前男友。发奖完毕，<笑>没没<笑><笑>我个人认为，在想应不该看对方的手机之前，你应该先想的是有没有必要。就想想这个玻璃杯，它就是信任。这个玻璃杯一打破了，就是它没碎，出现了一道裂痕。你之后再添入更多的水，它也没有办法再满了。相同的，我们的信任一打破了，这个感情就真的走到了尽头了。所以何必去看他人的手机呢？你要知道什么样的问题，你问的另一半就可以了，就此解决。所以没有必要看对方的手机，因此不应该。说得好，玻璃杯，玻璃杯。太棒了！我可以说话吗？你不可以。那我你要先忍一忍、哦，你要忍一忍，忍到。可是我的记忆力很差，我忍一下，我我就没事。你就再忍吧，你忘记是最好。你跟我说，你忘记是最好。提醒你，我一直要跟我讲。我一直在，我一直在 store 在我的脑海里。OK OK OK， 脑的概念，七秒忘记。因为 Hazel 讲的那个信任，如果两一夫妻俩应该真的是信任的话，那就是彼此非常公开的，没有什么在手机上面是怕给对方看到的。所以其实。看对方的手机是，是对的、啊。我们从小就被灌输说要尊重个人隐私，不应该去看啊别人的信件啊等等的。但是如果今天你的另一半出现了出轨或者偷吃的行迹的话，那么你还会选择站在反方的立场，当个被蒙在鼓里的一个受害者？我反对让隐私权继续掩护你伴侣的不忠吗？我会选择保护自己。我会选择看我对方另一半的手机，虽然会很痛啦，但是我觉得长痛不如短痛，我宁愿快刀斩乱麻。同意，说得好，队长。同意，同意。你知道我们在下面开会的时候啊，我们实在是想不通，你们能拿得出哪一点来驳斥我们？因为你们实在太不占理了。不占理的地方在于 ，Teddy， 一个颜值与身高和身材兼具的男生，还站起来，但是没有女朋友。以前你们不知道为什么，现在知道。人身攻击、啊、你，我要回家。OK， 我想说的就是，我觉得重要的是你是在什么情况下去看你的男朋友，还是你对方的手机。如果你是在偷偷摸摸他上厕所的时候，然后你去拿他的手机去翻，对，还是就是这样的，对，那就那就不对了，那个叫偷看，那不叫看。所以分手，所以那也不做。对，因为在那种情况下，你就是。一定要去找查，你就是想要找，哎，他到底有没有出轨、嗯？他到底有没有说你什么什么什么？在那种情况下，如果你去偷看你呃你对方的手机的话，那你这个信任已经是不在了，嗯、不需要说有没有杯子啊什么什么，那那个杯子完全都不在啊。嗯嗯。可是你队长就是说想要保护自己啊。那个是他，我跟他说的不一样。安南明不是同一队的，哦，不好意思，是，可是我是在反他。对，对方的手机是对的。对，的这个情况是一个特殊的情况。我我觉得看手机，你可以把它归为成偷看跟正常的看。当然，如果如果我说，哎，看一下 Google Map， 当然这样子是 OK 的、啊。那你欢迎过来啊。那如果没有啊，就是对另一半的手机是 OK 的。那你看，不用不用看对方的手机，你朋友全部人的手机都可以看呢、啊。所以我们的我们的情况是，就是你去偷看，没有在他的。permission 之下去看他的手机，或者是你跟他提出说，今天我想看，想看你的手机，我想去找东西，这是不一样的哦，跟你平常你那请问 OK 吗之类的？对，不 OK 啊，还是不 OK？ 我们在一起看，我们喜欢的东西是 OK， 但是你特别说，哎，我今天我想去看一看你跟那个谁的对话，我想翻一下你的简讯，有没有谁，有没有前任的照片，这样的话就是另外一个不同的题材。我们也是有讨论过这个，对，这就是如果说。我们的另一半来直接来问我们的话，说：“哎，其实我很我很好奇，你跟他走那么近，我可以看一下你们对话吗？”我会觉得 OK 啊，没问题，你看呢、啊。可是你问过那个人的同意吗？你问过他的意见吗？就是他想去看的，可能是你的好朋友，可是你侵犯了你的好朋友的隐私。没有，所以是不一样的东西嘛。所以刚刚我有说到说，如果是我最要好的朋友问我的东西的话，他跟我说一些秘密的话，我们就会说哦，因为是我跟我最要好的朋友的秘密，我们不方便跟你先说。嗯、除非我最要好的朋友跟我说，嗯、啊，如果你想要跟你另外一半分享的话，这是 OK。对，因为我觉得你们现在是要无条件的信任，可是你们没有办法给无条件的安全感。对，所以这是一个问题。心理，你刚才你刚才讲的那一点，我才要反驳了。你刚才说，呃，情侣之间是完全
不用隐瞒的，就是完全没有秘密。你刚才说我的闺蜜的秘密，我应该跟我的另一半讲，那我对我的闺蜜的尊重是放在哪？对，对啊，那你可以也是啊，我常拿闺蜜的那个笑料来做，对、啊，蛮<笑>、欸、好笑，也蛮亲切一下。可怜的闺蜜，是因为你跟你闺蜜的秘密，跟你跟你另外一半的那个关系是不一样的，你懂我意思吗？因为你、嗯、就像我想说的嘛，我最好好的朋友不一定跟我的。另外一半是最要好的朋友，我们自己一定会有一个过程，是我们已经商量好的。那就像我另一半的最要好的朋友，我不一定知道他们的东西，所以我也不用去问。可是，在某些情况下，你可能就是你内心可能有些不舒服，想要了解一些东西的时候，你可以问，可以去问他说：“哎，我可以看一下。”我觉得这不是个问题。我觉得问题是在于，如果我今天在厕所洗澡，然后你去偷看我手机，这个行为是不对的。对。可是如果你今天他说：“哦，我想要看一下手机。”我觉得如果你没有什么好隐藏的话，那你为什么不不？但是你有时候可以，如果今天呃。质量是我男朋友好了，嗯、我我给他看我的手机，他他问我，我给他看，嗯，那他在什么情况下，他他是他不是偷看，因为他可能今天觉得说，哎，我看了他的手机，他让我看，那我随时随地都可以看，但是可能明天我的我的闺蜜跟我讲一个秘密，我刚好去洗澡，然后他就说，哎，他反正他让我看，我就看了他的手机，没有，那是算是偷看问题啊，那是你们的沟通，那是看不看手机的问题啊。每每一天每一天我的我的男朋友问我说，我可以看你手机吗？我可以看你手机吗？我可以看你手机吗？也很烦啊。你一问我说你可不可以，我可不可以看你手机的时候，我就觉得说你不信任我，你你懂我意思吗？那你为什么不直接问你的你的男朋友说，那我们的感情那你出了什么问题，让你每天需要看我手机？对呀、啊，那为什么不直接问要看手机就好了？那就我说我都想就能沟通了。可是因为有些时候，我跟你讲，要满足一个人的好奇心呢，因为像大家的手机是大家的心肝宝贝，我们第一件事情在离开电影院，我们第一个查的离开计程车的一个查就是我们的手机。对呀、啊。那当然就是说，对于来讲说看手机这件事情，就是说，因为我们都是用手机下跟人家沟通，在这个时代里面，那可能他就想要看，我觉得这是可以让我另外一半最有安全感的方式，去直接让他去、哎。不接受，不接受，不接受，一个一个来，一个一个来，这个人完蛋了，我跟你说，我们先从凯莉开始来。你刚才自己也说了，手机的信息是可以删的，所以你我问你一个问题，为什么要看手机？我我跟你说，为什么你不能把我的话就当真呢？为什么一定要看手机？这不是说我不给他看，我删掉原因是因为保护我最要好朋友，而不是说我去偷吃或什么。因为有些秘密，像是我跟我最好的朋友的秘密是。到时间还没到的时候，我是不能跟我另一半先说。所以为什么要看手机？因为好信息是可以删，把你和朋友的删简讯删掉。你宁可做出这么多的行为，就为了方便你的另一半让他看你的手机？那是真诚吗？那是不真诚。你有了反侦探的一个形式。前提上我会跟我另一半。如果我发现我男朋友在看 OnlyFans， 我可能会打他了。不应该，没有错，要看就看喽。看我的手机可以啊，可以啊，可是需要知道他的个性吧？不会啊，因为他的手机就是他自己的东西嘛。I trust her。我们的手机密码都是知道，所以是想看就看。哎，我是一个很讲究公平的人啊，因为我也想看他的手机。<笑>有时会好奇的情况下。<笑><笑>其实也没有动机的好奇耶哟，是他个人隐私吧？就算你是他的女朋友，还是什么都不应该看，要尊重他人。偷看应该不会啦，一直在良心啊。比如说我拿着他手机的时候，他不会担心有信息突然泡泡或者怎样。是因为我也我也很心虚，我不敢偷偷看太多。<笑>标准答案是不应该，<笑>我觉得我自己也不会，偷看就是不对。我只是比较不能接受的是，抖音现在有很多我不懂哦，你们懂不懂这个词语？就是擦边，那个我就有点不舒服。就是你要看美女，我 OK， 因为我自己也爱看。可是你要懂什么该看，什么不该看。你要看我对方愿不愿意。如果他本身是那种不愿意的话，我会 OK with 呃不去看他的东西。所以我觉得这是最基本的啦，就是彼此要互相信任。Wow. 对面很凶哎、欸，很难哎、欸，还是看我吧。我我想先说一下，对，我们先让泽亮说好。对对对，我听了 Teddy 的分享，我觉得他说的话是蛮有道理的，就是道理全部错了而已啦，还有没有开玩笑的<笑>？他刚刚说的那个，就是我们人都是有这个好奇心的，对不对？对于另外一半，那你这个好奇心真的能够被完全的满足吗？就是你今天想去看一下对方手机，他说 OK。我们满足一下今天的这个好奇心，我解除你心中的不安全的感觉，你心中的所有的疑虑，你看了。可是时隔可能一两个月的时间，你又有一种不祥的预感，你想再次去看，那你一直这么重复下去，何时会结束呢？你永远填不满心里的那种不安感啊！那这个时候你就问自己，真正的不安的原因是什么？就你的情感出了一定的问题，你不信任他，对方没有给予你你所需要的安全感。其实我想分享一下，那个时候我年少轻狂的时候，偷看了我男当时的男朋友的手机。其实当下呢，我心里就像刚刚那位访问嘉宾所说的，我的良心真的过意不去。呃，不是对于我们的感。
感情之间的一种愧疚感，而是对于我自己去侵犯了他的隐私，我对于我这样的行为真的非常的不好意思，所以。结果，我们这个感情走到了一个结尾。其实，我觉得我是造就了这段分手的主要原因。哦，所以他没有偷吃，他没有偷吃，他没有做错任何事情，没有做错。但是因为你偷看了他的手机，但是，但是我觉得我打破了我们之间的信任，然后他就变成了一个 vicious cycle， it went to spiral circle， 就慢慢慢慢的就往下坠，然后这段感情也走不下去了。所以我同意泽亮所说的，很多时候呢，我们偷看他的手机的时候，是不是因为自己的这个信任上出现了点问题？那我们是不是要先？自己解决，再踏入一段感情呢，这是我们可以好好考虑的。一个不信任对方的人，就算跟一个汉堡包谈恋爱，也会怀疑这个汉堡包出轨。所以我觉得问题是出在自己那边的。<笑>对，<笑>我们都承认说，如果要看对方手机是没有问题的，是对的。嗯、但是对不对，跟我到底要不要去做是另外一回事。而且你去做，你是因为什么原因去做也是,是的。但是我们就是，比如说。比如说，那个房门是要开着的，我们在彼此的视线里面，我们没有什么东西好隐藏。这个出发点，这样子的一个开放关系是信任跟是正确的、嗯。但是你真的要去把那个锁匙去打开那个盒子吗？不见得。我们我们现在只是说是对不对，要不要给对方那样子的一个钥匙？对，我们彼此是在这样子一个关系里面，我们觉得是才是真正一对夫妻健康的这样子一个关系。我觉得那是不健康的。如果你交出了你的那个所有隐私的钥匙啊，我觉得这两个人走不长的。爱情里面啊，一切东西都看得清清楚楚、真真切切、明明白白，还在一起干嘛、啊？但是你都在我心里了，哪里还有的一个隐私权？那你你不是你这种人谈什么恋爱啊？你这么在乎，你这么想要当小侦探的话。就就别恋爱啦！不是加侦探啊，水至清则无鱼啊。他说的就是他不想当小侦探，可是他想要有，就是那把钥匙，就是你很信任你的另一半，你要跟他说，我愿意跟你分享我人生的所有点点滴滴，钥匙我给了你，然后你要怎么样去做？那是那是在于你啊，可是你们现在说的是我连钥钥匙都不想给你，我觉得你不应该看我的手机，你的房门是关住的，你就是你你不管怎样 ，there's a part of you that you don't want to share。Of course， 我觉得 ，Yeah， of course， you're you're not supposed to share your entire。You don't have to， but there's a part that you're saying that I I definitely don't want to share this with you. I'm I've got some。Do you not have any parts of you that you you are You do not want to share with anyone else. 老师刚刚是 Channel Five 吗？ Sorry, sorry, sorry. 对不起，我好像走错了跑道了。每一个人都一定有一些自己的，就是思想啊，或者是一些你自己的的那种想法的。你没有跟任何人分享的，我不相信一个人能能够做出一百八千的坦白。我觉得 Kimberly， 我我我我我我们不是非常好的朋友，可是我对你的了解就是，我觉得你是一个愿意交出那把钥匙的人。但是这样子的人，我觉得这样子不是一个好的状态。我始终觉得，当你即便再爱他的话，你也该留几分爱自己。即便你再爱一个人，你你想要豁出命去去爱他的话，你也要保留住自己三分的自己的空间。嗯，所以我觉得完全交出打开门不是一个好的恋爱的一种。同意，同意，同意，同意。可是手机不是你有所有的空间啊？为什么就看一个手机就是？但手机是你最后的空间。对。可是因为在一个感情里面的空间，如果说我需要我自己的空间，可能是我自己个人的空间，不一定是我手机，是我人生所有的一切、啊你。拜托，你现在手机不是你人生所有一切吗？没有，当然不是，因为就像我觉得是说，我手机对我来讲就是一个沟通方式，我工作，我跟朋友沟通交流的方式嘛，它不一定是我所有的这一切。因为刚刚你才说你第一件事就拿出手机啊，看完电影下飞机就拿出手机，但不代表是所有啊。我觉得前提就是。对方有没有给你这个准许去看他的手机？如果双方都谈和了，那我觉得我们没有没有不能质疑说这是对的。等一下，影双，你先你先想想你要说什么。<笑>我说，我觉得你说的真的没错。对啊，对啊。所以看对方另一半的手机是对的。Okay. 所以我想问，呃，这样 OK， 问起你了。你今天有换边的这个设置吗？没有，可是因为我们在。讨论这个话题是在没有经过对方的同意。哎，你的题目跟我的题目怎么不一样啊？你看了又有什么帮助？对
啊，让我更了解这个人哦。原来你喜欢波大的，好，我们随时都在变化，你不可能每个月都去翻一次。我想知道现在你变得什么样了？你为什么要这么追究到底？我只是想看哦，原来你喜欢这类型啊，喜欢这个人的好奇心是被填满的。哦，我我们呃，我在刚好在看手机，我连看一眼你都觉得哎不行，为什么？因为那是你个人隐私。哇哦，那我们要干嘛？我们的题目就是看另外一本手机 ，OK 吗？对啊，不是，不是说题目很短，各位。你们离题了，你们以前考你才离题。你们才离题，离题啊！它取决于一个，你看手机的出发点是什么？你到底是想让感情变得更好，还是让感情变得分裂？你们这边又觉得说看手机是一个让感情更好的一个契机，但是呢，很多对夫妻也好，或者说情侣也好，就是因为这个东西分开了，你们承不承认？承认什么？对不对？这里就是活生生的例子嘛。活生生的例子啊，对呀、啊。你们以为看了对方的手机，造成这段感情的分裂？对。哎，我觉得其实看了我前男友的手机，我们才分手的。我前女友也是看了我的手机，导致我们的分手。偷看。OK， 那你们可以分享一下，为什么你看到他手机之后你会跟他？没有，我一直来都怀疑他就是偷吃，但是有一次就是他真的就是吐在我床上之后，他的手机响，我就看到那个女生的那个名字，我才开进去看，然后他真的在偷吃，就分手了。所以你不该看的，这样你就不知道了。没有啊，我已经怀疑了吧？我觉得说在。就是我不应该去看，是对的。对，你不应该看，然后你也应该不知道。之后就知道。那我应该相信自己的那个第六感呢？对，应该相信自己的第六感。我不应该在那个时候才发现到，哇，原来他已经偷吃一个月了。我应该相信自己的第六感。可是如果你没有发现的话，你也不会直接跟他。<笑>分手没有，所以我觉得这个这个教<笑>不是不是不是第六感是不是这个这个教训？手机你才有证据啊！不是，但是这个世界让我觉得说，我不应该就是很多人跟我讲什么，我应该去听。我不应该去盲目盲盲目的去相信他，但是这个关手机是，我相信疾病 Kelly 不看手机，他迟早还是会发现这个男生在偷吃。对啊，还有很多这么不同的线索在外面被朋友逮到。那为什么不要早一点呢？就给我看手机啊，偷吃分手。那你是不是要从从感情的一开始，就一直看他手机看吗？我我不是看他手机，但是我会看他愿不愿意，就是不。如如果我因为好奇心而去瞄一眼，他跟我遮遮掩掩的，讨厌这种。如果我说我 OK， 那接下来。你难道不会有一天想要继续再看更多吗？我说一个比较可能政治不正确的东西。如果凯莉当时没有看那个手机的话，也许过了两个月之后，她的男朋友就不再跟那女生不再跟那女生来往了。哦，那你 OK？ 我我,我 OK， 因为我是这样子觉得。我觉得在在漫长的恋爱关系或者婚姻中。需要睁一只眼闭一只眼<笑>、okay. 需要让他呃精神上出轨一下下，反正他最后回来我身边没关系。不是每个人都能够保证始终如一的走完那几十年，每个人都有可能会犯错。可是当人犯小错的时候，你就选择割掉大腿，那最后你会发现你体无完肤。但是如果当你发现对方有些小错的时候，你给他些时间，让他去处理那个东西。李队长啊，可是可是谁说的？有可能，队你的队长啊。<笑>我们今天的特别来宾是这个红娘公司的创办人 Violet， 现在有请他出。欢迎 Violet， 欢迎。所以，对于今天的话题，我不知道你自己的个人的观点和立场是什么。嗯、是我很想知道，说有没有一个标准答案？我觉得真是真的是没有哎、欸、，OK， <笑>因为我听了，也是的，我听了正方和呃反方，我觉得可能大家都是有，就是正方就是说，如果呃得到另另一方面的同意是 OK 的，可是反方就是在讲呃是偷偷看，所以我觉得可能大家都在说不一样的东西。嗯，对。如果今天问你这道问题，看另一半的手机对不对？看你老公的手机对不对？你的答案会是？跟老公是开放的吗？哦，我们是都知道大家的呃密码，然后也是知道，就是 Face ID 也在里面，嗯，<笑>所以对啊，但是你给他安排一张椅子坐那边，<笑>对，所以你会去主动去看他的电话吗？<笑>我不会特地去看他的电话，可是我们是很。公开的，就是如果好像我我冲凉我出来，我看到他在看我的电话，我也我也无所谓，因为可能我们真的是全部东西都可以讲，所以就没有这、嗯、非常坦诚的情况下，非常舒服，对不对？对对对、嗯、，OK， 我也想说一下自己的故事啦。OK， 所以其实呢，我呃第一位呃男朋友他是出轨，所以对我来说，我就一直有这个阴影，我就觉得哦，男生是不不可信任的，一定会出轨的。对，那倒那倒说的没错
，然后到加队长，我也我也，到到第二个男朋友的时候，然后我就变成一个 stalker， 真的，我就是那种，哎，你去哪里？你跟谁去？你你呃，为什么跟那个男的呃那个女生走的那么近？然后之后呢，呃，肯定是分手了，因为他是觉得，哎，这个是不是 stalker？ 然后第三个男朋友呢，然后我就。呃，这样多男朋友、啊，三三位三位、哦，好的好的，对，然后他就，嗯，我也是我很 stalkerish 的 behavior， 对吗、嗯？可是他就问我我为什么会这样，然后我也跟他分享，因为我第一个男啊、呃、男朋友就是呃偷吃嘛，所以我就没有那个安全感。嗯、然后之后他就呃明白了，然后他就很 open 的，他就会常常跟我跟我说，哦，我今天跟谁谁吃饭啊，我我跟什么同事去哪里啊。如果我就对他的信任就增加了，嗯，所以从很 stalker 的 behavior 到现在就是呃很有信任感，所以我觉得真的是呃彼此真的可以 help each other 去可以建立这个建立这个信任，就成为你的信任老公了。对对，所以真的就是身正不怕影子斜啊，就是彼此就是要制造这样子的一个开放的感觉来建立你们这样子一个互信的关系。对对对对对,對。哎、嗯，我觉得身正不怕影子斜是一方面，不过在现实的生活中是不是真的？能够应用得到，我们想通过现场一个小短剧的扮演啊，来看一看这样的状况，好不好？你在看什么？哎，就 I G 啊。哦，嗯，你喜欢这个女生哦？哦，很漂亮哦。哦，是吗？对啊。哦。哎，谁谁在跟你说话？啊，就朋友啊。朋友？对啊、哪位啊？那个上次有提到的啦。哦，所以看也是 OK 啦。不是你，你问干嘛？啊，我好奇啊，我关心啊。啊，但我们其实有在讲到别人的一些事情，就你你在讲谁的事情啊？就那个不太好跟你说。就是、那我自己看啊。不是，不好意思，就侵犯了那那位朋友的隐私权。那我不看他的，我看别的。哦、啊嗯，那你考虑过别人的感受吗？别人是谁啊？啊，另外一个人的。我只考虑你的感受。<笑>那你也考虑一下我的感受好不好？<笑>那我们就继续刷自己的手机啊！没有啊，我就看你的手机啊。可是我的手机这么好看吗？就是好看，我才想看啊。我买一个同款的送给你好不好？嗯、呃，不是那个同步同款的问题，就是你的。我、哦、<笑>只想看我的。对对对，你换同样的壁纸不就好了吗？壁纸？啊，对呀、啊。<笑>我就看壁纸，我不看你哦。啊，对呀、啊。那我要你干嘛？打个镜子不就行了吗？<笑>两位，谢谢刚刚两位的演绎啊。是的，刚刚你会不会觉得这个辛尼太强势了？辛尼是咄咄逼人的女生吧，<笑>然后这个泽亮变成一直在挡挡挡的一个是。是那个角色啦，不是我，我不会这样，我不会这样，我真的不会这样哦，各位。所以完了，你觉得这样子的女朋友还可以留住吗？如果她去参加你们的这种红娘的，我全部都很好哦，一切都很棒哦，就只有那一点哦，你觉得 OK 吗？<笑>你你就帮我纠正那一点啊。<笑>其其实我们通常都会跟、哦、我们顾客说啦，嗯、就是，嗯，要要就是了解对方哦，因为你看到那男生已经觉得不是很舒服了，然后你还一直去 push 他，嗯、对，可能会就是弄小反错啦。所、嗯、以很多时候我觉得看手机只不过是一个症状，所以为什么好像那个女方一一定那么坚持要看手机呢？然后那个男方为什么那么坚持不要让他看手机呢？嗯、<笑>对，所以我觉得其实要解决的其实反而是这这一个。我觉得就好像她老公一样，就因为知道她以前经历过什么什么什么，我就觉得 OK， 我现在我理解你的情况，我现在理解你的心理，嗯、我就说 OK， 对我来说是没有问题、嗯，我就给你去看，让你放心的话，反而建立了他们的感情。他们现在结婚了，嗯、然后现在他看了手机，对，现在也不看，那是 Face ID 是，然后现在反而不看了，对，相扶持嘛，一起对，我觉得她老公所谓的安抚她的方式，并不是让她看手机，而是每时每刻都跟她说，我今天去了哪里，做了都有。远距离没办法亲身看呀，后来是晋升到互换这个，等一下在第三方的应用程序去，应该要的，没有。但是白磊，我很想，真的很想知道，说你有什么建议给那些真的很好奇，想要去达到像你这样子一个境界的一个伴侣。嗯，我我觉得那个很想看的，他需要想想，其实他想看是为什么。嗯、所以我觉得，嗯、呃，那个怀疑的还是想看的，其实应该找一个适当的机会啦，嗯、就是跟啊、呃、男朋友聊，就是哎，我就想让你知道我的感受啦，所以也想可能是澄清一下，其实你跟这位女生啊是什么关系啊。然后那个男生可能会很大方的说，你就看一下，你看我们聊的都是聊这些废话还是怎么样？他给你看，对，不是你自己要求。对，对对所以我觉得这。这样的情况下就，就就是沟通嘛。那如果男生说，哎，我跟他没什么的，但是我的手机你不能看，那你怎么办？怎么办？那真的是分手吧。嗯，不可以说分手了。可是你看感情
感情的事，一定要就是 compromise 嘛。嗯，对，如果那个女生都说到这样了，你也知道她真的是为为这件事情很烦。嗯，然后你真的很爱她，你也就是想安抚她，你也要想办法怎么样去可以。那不就没有底线了吗？那今天你要看我的手机，可以安抚你、嗯。明天你要我做一些更过分的事情，那怎么办？我步步退让，然后到了最后，你要我做什么我就做什么，<笑>那也不合适吧？<笑>那你撤回他的手机啊 ？OK， 可以。所以，所以我想说的是，不一定是要看手机。<笑>可是我觉得，如果女生知道，好像我那时的那个情况啦，我我也不是说你就不可以跟女生出去啦，也不是嘛。嗯、可是他就就是想到一个方式，让我可以更加信任他。我觉得。比起看手机，更可怕的可能是当你偷看的时候被人发现。哎，你干嘛？干嘛？你干嘛？你要看什么？对，马上就来。哎，激情太快了啦！哎，你按很大力。转一转一转。我都还没有演。有别的问题，我们我们要分手。对，对，是对，是对。再对一次啊！哎、欸，你刚刚拿了手机啊！我要看，我要看，为什么？为不能看？没有，你要看什么？你要看你就跟我说嘛，你不要这样子，就是我跟你说你会删啊。我不会删啊，因为你现在问我，现在给你看，我哪有时间去删啊？那我为什么就不可以直接看？那你先问我啊，不要偷看就好了。为什么要问你？我说感情之间呢，最重要的就是你要尊重我。你先问我，我给你看，不要偷看，因为偷看是不对的。我不管，我就是要看。好了好了，那来来来来来来来来，我看。你看什么？好，开给我，开给你看嘛。我我自己开，你放那个 Facebook 里。我给你密码好了，好不好？啊，阿丽是谁？阿丽，阿丽是谁？谁、啊？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？我觉得被抓到的话，真的是非常糟糕了，对不对？对就是偷看是一个最最最不可取的行为，对吗？对，对，对。嗯、虽然那么说了，可是呃，调查也显示，嗯、就是嗯、呃，女生就是嗯、呃、，one in four 呃女生，然后 one in five of 男生，嗯，呃，都曾经偷看伴侣的手机。我就是那一位，<笑>四位里面有一位，对，四位有一位，男的是五位有一位,位,有一位，第五位那位还没出现，啊、这里有四位，哎，不是我，不是我，是机电视机前的你吗？<笑>就是你，自己怎么看这样子一个数据？嗯，我觉得那个偷看是为什么啦？是好奇吗？还是其实我们刚才也有讨论到嘛，就是说你是不是已经？知道了一些什么东西，然后去偷看，是因为想抓到还是找到那个证据？嗯，对。嗯、可是，在这个情情况下，就是我们刚才看到那个短剧中、嗯，一定会吵架的啦，嗯、是是一定会的、嗯，因为我们不可以就是 control 就是对方的行为和呃行动嘛。可是你可以就是控制的呢，就是你自己的反应和你怎么去 respond to 这件事情。所以我觉得好像真的有这件事情发生在你身上啦。嗯、我觉得男生还是女生，就是那个被偷看的那个，嗯、就是可以退一步。嗯，然后去想一下，为什么我的伴侣要偷看我手机？不是马上起争执，马上要分手。好的，谢谢完了，谢谢你的分享，谢谢，谢谢完了 ，Thank you so much。好温柔的恋爱专家、哦，你知道为什么这么急忙吗？因为 v a l e 说的句句都戳中他的要点。对，对，对。一个恋爱专家告诉我，跟我跟你们说是这样子，如果同样的话题啊，放到十年前的话，我一定会坐在这一边的。可以，但是十年改变了你。十年改变了什么？我跟你们说，其实我，我觉得自己是一个很没用的人。哎呦，不要这么说，就是我不看对方的手机，纯粹是因为我不敢。我真的不敢看，各位，就是我，我，我清楚的知道这个世界上没有一个人是干净的。啊，你多肮脏啊！你还好。无语，谢谢，无语。我,我觉得每个人都有他，不说肮脏，或者他不想让别人知道的那一面。好。我不，我，我，对不起啊，我的队员们。我虽然是跟大家的站在同一边，但是我真的觉得就是我不敢看。十年前发生一件事情，就是我跟我当时的女朋友在一起嘛，结果有一次我偷看她的电话，发现了什么？我发现她又跟前男友睡了。对。那你看手机看得真好。我们后来又在一起。你。我因为太多料了。因为你是那位，我想打一下我的队长。
我我的意思是说，所以为什么我说人人在人在恋爱中可能会犯错？他后面是一个很好的女朋友，后面是因为我做了一些东西，我们分开。当然不要想那些都是这样，就是说，我觉得每个人都会犯错。可是如果我当时不看那个手机的话，可能我就不知道这这段烦恼。然后他就会慢慢的跟他前男友分开，然后然后我们就会很好的在一起。嗯。我不同意，我觉得这是一个很 negative 的，或或者他很下一位，很很下一位消极的。可是这个人三观有问题。我想回归一下正题，可以吗？对对对对对对你换过来，对对对，正常问的。你换过来。重点就是说，你看了，你看了对方的手机，你到底能不能够把这心中的刺拔出来啦？到底有没有？对，你看手机是为了什么？哈哈哈哈哈！你换回来，你换回来。其实我觉得说大家就是有一点跑题了。我其实想说的就是呢，我们刚刚这个两队哈，站中间讲哈，可以。我们的想法呢，其实大家很多地方都是一致的，只是我们没有找到一个共同点，大家都在不同的层面去看同样的一件事情。那我觉得说，当你今天去给予对方一定的信任的时候，他会对你更有一种公开的态度。他会觉得说我能够信任你，因为你从来没问过我，我手机上有什么不可告人的秘密，而反而是我跟你越来越亲密，我越想主动的去跟你分享一些。我不敢告诉其他人的事情，嗯，所以我觉得你要去给予对方的那一份信任是非常重要的。完全同意，对，对，好，谢谢，来我收，哎。来来来来来来来来，完全达成共识，哎，是是是是是是是是,是,是,是,是，所以我们两队终于就是达成了共识，是吗？我们可以其实就站中间了吧？可以可以可以，我刚刚说手机是不是？哎，可以看可以看，哎，这是我们的一反面是零星的，就这样，哎，确实就对的，让我想起网络上面看到一个东西，就是说，呃，情侣之间该不该互看手机？该，因为我爱你，我要给你这个信任。情侣之间能不能互看手机？不能，因为你爱我，我要尊重你的隐私、嗯。对，就是这样子的一个层面，我们觉得说是对的，应该因因为我们要建立这样子的一个信任，我们要有这样子一个念头，这样子一个关系。但是我们会不会进一步再去真的去看对方的手机？其实就是不会的。我觉得，我觉得真的，今天的节目看下来啊，其实最最有问题的是我，<笑>我该去看心理医生。<笑>我也觉得。对对对对，去爱的拥抱啊，去去去找辅导员，来来来来来，对对,對,對,對，去找辅导员，没事没事，对对创伤时间，对对对。然后去去去花更多的时间去疗伤。不过我觉得最重要的就是情侣之间最重要的是沟通。是，我觉得看手机是一个。很好的沟通方式，但是要取得对方的许可。是，嗯、呃，偷看对方的手机是一个非常极端的沟通方式。当你采用极端的方式的时候，就会受到极端方式的重拳，可能是泰迪的家暴哈，<笑><笑>可能可能是分手。不过那都是你会承担的结果。哎，谁谁谁打？刚刚说家暴那一个是胡说。没错没错、哎。所以希望在看节目的情侣们，呃，多沟通，而不要偷看手机，啊、呃，多给对方信任。不过呢，留几分爱自己，是，不然就会变成七秒钟女孩。<笑>是的，谢谢两对嘉宾的分享， yeah, 谢谢林轩的总结， yeah, 谢谢，谢谢我们的特别嘉宾 v i l e 的分享，谢谢，谢谢，谢谢。当然，最后呢，还要提醒你，记得通过八世界的社交平台收看我们的前线开讲，还有 Me Watch。如果你喜欢的话，要记得留言、分享加订阅。我们下一集再见，拜拜。Bye bye 有的时候我我我发简讯啊，我就说，哎，亲爱的姐姐，怎样怎样？然后我会我会回家直接把它删掉。我经历过这样的事情，我跟他，对，因为我跟他讲话，我们是比较 OK 的嘛。啊、然后就有有过，就是有人就问说，我怎么你跟他这么亲密的，不当朋友了？被对方的女朋友误会说啊，你是跟他，那我就会直接跟我这个男生朋友说，那你就把我们所有简讯给他看啊，有什么哪一个可以？可是其实是清白的，但是他自己解读不一样。你是一个很 neutral 的语气，中立的语气，你看说，哎，今天吃了吗？那个女生解读，你今天吃了吗？他自己加了一个语气怎么办？你永远解释不清，你今天过得还 OK 吗？哎，哎，八哥，你今天过得还 OK 吗？那女生读，你今天过得还好吗？怎么这个女的跟你这么暧昧的？我觉得我在听他们讲的时候，全部都很有道理啊。比较想听他们的故事，尤其是林轩的故事吧，他很可怜。哇，你要做什么样的效果？你觉得你今天讲的这个观点很对吗？那你为什么还是单身的？对不对？啊，你这么会讲的话，你怎么不去辩论比赛呢？对不对？<笑>没关系，看了之后你就可以带走了。
。我觉得让我留下最深刻的印象是泽良，因为我对他的理解最浅，可是我觉得他是一个很有想法，而且很成熟的一个男生。其实我会讲 Kimberly， 对,对对对，哦是吗？对我刚刚听到，假装不知道。他的观点其实很多方面我也是蛮认同的。他是在三位当中最有说服力的一位吧。像大家可以比较理解自己在感情上面到底是有什么问题，看不看手机是另外一回事。对。